ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரியானன் சேனல் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நான் இன்றைக்கி வந்து என்னோடய வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெசிபி போட போகிறேன் என்ன ரெசிப்பினா வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபேஜ் வடை செய்யலான்ட்டு இருக்கிறாங்க கேபேஜ் அதாவது முட்டை கோஸ் இருக்குது இல்லையா அதை வச்சு நான் வந்து வடை செய்யலான்ட்டுருக்குறேன் அதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற நம்ம நார்மலாக வீட்டில் இருக்கிற விஷயங்கள் தான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அரிசி மாவு எடுத்துக்கிறேன் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நான் கையில் வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் டு ஒன்றரை ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைதா நான் நிறைய இருக்குதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே சாச்சிட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் கொட்டிக்கிச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மைதா நம்ம எவ்வளோ அரிசி மாற்றமோ அதே அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மைதாவும் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் முன்ன பின்னே ஆனாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஒன்றும் ஆகாது இது ரொம்ப மெஷர்மெண்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மைதா அரிசி மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தான் இதுக்கு வந்து பேஸு ஆக்சுவலி இதுக்கு வெங்காயெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லைங்க ஒன்லி கேபேஜ் கோஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் நமக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இருக்கு இல்லையா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஸோ இது மூணு வந்து ஈக்குவல் ரேஷியோவில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை கொஞ்சம் கூட கம்மி எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எப்படின்னாலும் நல்லா தான் வரும் இது ஸோ அதனால் யார் வேணாலும் இது ஈஸியாக செய்யலாம் ரொம் ஈவினிங்கில் ஏதாவது நம்ம கிளாஸ் சாப்பிடணும்னு நினச்சா டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இதை அப்படியே என் பையன் வந்து எதுவும் சட்டை பண்ணிட்டு போயிட்டான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மூணு மாவை எடுத்துருக்கேன் அரிசி மாவு மைதா மாவு அதுக்கப்புறமா கார்ன்ஃப்ளாரு கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கோங்க இருந்தால் போடுங்க இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஒன்றும் கிடையாது நான் கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கலரு இதுவும் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம் வேண்டானாலும் விட்டுடலாம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சமாக நான் ஃபுட் கலர் போடுறேன் கலர் வர்றதுக்காக போடுறேன் அது போகணுன்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு வந்து கம்மியாகவே போடுங்க நான் போட்டதே வந்து கொஞ்சம் எனக்கு உப்பாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க உப்பு மட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருங்காயம் பெருங்காயம் இதுக்கு காரத்துக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிளெயின் மிளகாத்தூள் இருந்தால் பிளெயின் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னா பச்சை மிளகா கூட சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நான் எதுவுமே இதில் ஆட் பண்ணல நான் ஒன்லி கோஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் வேறு எதுவும் நான் கட் பண்ணல கோஸ் மட்டும்தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூளும் வந்து போட்டுக்கோங்க இந்த மாவெல்லாம் நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நம்ம போட்ட எல்லா மாவும் அதாவது அரிசி மாவு மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளாரு சோடா மாவு அப்புறம் ஃபுட் கலரு அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகு மிளகாத்தூள் இது எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இது எல்லா வீட்லேயுமே பேசிக்காக எல்லா வீட்லேயுமே இந்த எல்லா ஐட்டமும் இருக்கும் அதனால் நம்ம இது ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஸோ நான் கோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ கோஸ் வேணாலும் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ போட்டாலும் அது ஒன்றுமே தெரியாது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேசி மெயினாக போடணுங்க இதுக்கு நான் ரெடிமேடாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருந்தேன் நீங்கள் அரைச்சி கூட ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டுக்கோங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதுவும் இதுவும் வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு அந்த வடைக்கு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கோஸ்லேருந்தே நமக்கு தண்ணி வரும்ன்றதுனால ஃபஸ்ட்டு நல்லா இது எல்லாத்தையும் பிசைஞ்சிருங்க பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா கோஸ் வந்து நீர்க்காய் இல்லையா ஸோ அதுலேருந்தே கொஞ்சம் தண்ணி விடும் நமக்கு அதனால் எல்லாம் நல்லா பைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க நார்மலாக நம்ம வடை செய்வோம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் நீங்கள் இதை வடை மாதிரியும் போடலாம் இல்லை பால்ஸ் மாதிரியும் உருட்டி போடலாம் இல்லை பகுடா மாதிரி கூட போடலாம் எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் கேபேஜ் சாப்பிட்டு அதை பசங்க கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ நான் தண்ணி கொஞ்சமாக தான் ஊற்றுறேன் ஏன்னா அந்த தண்ணியை ஒரு கால் கிளாஸ் தண்ணி எனக்கு போதுமானது நான் செய்கிற அளவுக்கு நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே ரெஸ்ட்டில் விட்டுட்டேன் இப்போ வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் நல்லா பிசை
ஆயில் பேக்கெட் இல்லையா ஸோ அதுதான் வச்சுருந்தேன் எனக்கு அவ்வளோ ரவுண்டெல்லாம் உருட்டெல்லாம் வராது ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் போடுவேன் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி தொட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கையில் வந்து கொஞ்சம் ஒட்டாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ போட்டுக்கோங்க நீங்கள் ரவுண்டு ரவுண்ட் ரவுண்டாக குட்டி குட்டியாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக உருண்ட மாதிரி ஊட்டி போட்டாலும் நல்லா தாங்க இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் வடை மாதிரி தட்டிட்டேன் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கேபேஜ் வடை ஒரு வெடி நல்லா ப்ரௌன் ஆனோன்னு எடுத்துகிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியதாங்க பாருங்க நான் குட்டி குட்டி பால்ஸ் கூட போட்டு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அப்படவே சாப்பிட்டா நல்லா தான் இருக்கும் இந்த பால்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம மஞ்சூரியன் மாதிரி கூட செய்யலாம் நார்மலாக ஆனியன் கேப்சிகம் சோயா சாஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு மஞ்சூரியன் மாதிரி கூட செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இது ஸோ நான் வந்து சும்மா இப்போ சாஸ் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ப்ளெயினாக சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் சாஸ் தொட்டு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் நாளைக்கு பார்க்குறேன் பாய்